আমাদের মাইক্রোফোন গুলো অফ করতে হবে আচ্ছা আমরা আজকে শুরু করি শেয়ার দিয়ে আগে আপনারা কি শেয়ার পেয়েছেন फंडाम তো এখানে আমরা মূলত সাবমিটিং শিখবো পুরো সেমিস্টার জুড়ে তার সাথে কিছু বেসিক জিনিসপত্র শিখবো তা আপনারা যারা বিভিন্ন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন তাদের কাছে মনে হতে পারে যে এইটা তো আমি জানি প্রথমে তো আসলে এইটা কোর্সটা আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড এর হোক বা নন ব্যাকগ্রাউন্ড এর হোক সবার জন্য ডেভেলপ করা তো সেই জন্য আপনার কাছে একটু মনে হতে পারে ওইটা ওইভাবে নেবেন না আপনি এটা আরো ভালোভাবে একটু দেখবেন যেন আপনার কোথাও গ্যাপ থাকলে সেই জায়গাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় ঠিক আছে আমরা মডিউল এর মধ্যে ঢুকে এখানে আমাদের আমি আসলে মোবাইল নেটে আছি এই জন্য আরো বড় সমস্যা কেননা ব্রডবন্ড এর যে লাইন অফিসের সেইটাই আপনার ঝামেলা আছে ইলেকট্রিসিটি থাকছে না ওখানে ক্লাস নিলে ক্লাস করানো যাবে না জন্য বাধ্য হয়ে ল্যাপটপ আর মোবাইলে বসেছি যেন ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে পারি
আচ্ছা একটু খেয়াল করেন আপনাদেরকে অ্যাকাউন্ট তো কালকে অ্যাকাউন্টে আপনাদের এনরোল করে দিয়েছি তো অ্যাকাউন্টে এনরোল হওয়ার পর আপনারা যখন চ্যাপ্টারের ভেতরে ঢুকেছেন চ্যাপ্টারের মধ্যে তো বিভিন্ন টাইপের ম্যাটেরিয়াল গুলো দেখেছেন তাই না তো ম্যাটেরিয়ালের ভেতরে গত ছিলাম তো এই ঢুকতে সমস্যা হচ্ছে নেট খুবই স্লো এই পাশে আমরা এক কাজ করব আমরা হচ্ছে ওইটারই পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড গুলো দেখব ঠিক আছে এরপরে নেট ঠিক হয়ে গেলে আমরা দেখাই দেবো কোন জায়গায় কি আছে আসলে ওই ম্যাটেরিয়াল গুলো তো ওখানে আছেই তার সাথে আমাদের হচ্ছে এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে সেই জিনিসগুলাই দেওয়া আছে এটাই সিস করি ম্যাটেরিয়াল একসাথে তারা প্রোভাইড করেছে এটা ক্লাস নেওয়ার জন্য ঠিক আছে আমি সাধারণত চেষ্টা করি আপনার ক্লাসের মধ্যে ঢুকে নেওয়ার মানে আপনার এই ম্যাটেরিয়াল গুলা দেখে এখানে আরো বেশি ইনফরমেশন থাকে তারপরেও যেহেতু এটা সমস্যা হচ্ছে আমরা এখানে স্লাইড গুলা দিয়ে নেওয়া শুরু করি হ্যাঁ ক্লাস নেওয়া শুরু করি সময় আমাদের বেশি থাকবে না দেখা যাচ্ছে না স্লাইড দেখা যায় স্লাইড দেখা যায় একজন বলেন मडल যে টপিক গুলা নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করা হবে সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং টুডে মানে এখনকার নেটওয়ার্কিং গুলো আসলে কেমন আমরা নেটওয়ার্কিং বলতে কি বুঝি নেটওয়ার্কিং করে আমাদের কি কি স্কিল ডেভেলপ করতে পারি নেটওয়ার্কিং এর উপরে বেস করে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিছুটা বেসিক আইডিয়া আপনাদের দেওয়া হবে আমরা শুরু করি এখানে যেটা বলা আছে কি কি জিনিস আমরা করব যে এই টপিক গুলা বলো তো এই চ্যাপ্টারে কাভার করা আছে একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক এফেক্ট আওয়ার লিপস রাইটস যে আমরা আমাদের প্রত্যেক জীবনে নেটওয়ার্ক এর আসলে ইফেক্ট কি কিভাবে আমাদেরকে এফেক্ট করছে প্রতিনিয়ত সেই জায়গাগুলো বলবে নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্টস নেটওয়ার্ক এর কি কি কম্পোনেন্ট আছে নেটওয়ার্ক কে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এবং নেটওয়ার্ক এর টোপোলজি গুলা কি কিছু বেসিক বা কমন টাইপের নেটওয়ার্ক গুলার কথা বলা আছে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি কিভাবে তৈরি হয় একটা নেটওয়ার্ক আমরা কখন রিলায়েবল বলবো নেটওয়ার্ক ট্রেন্ডস এখন নেটওয়ার্ক এর ট্রেন্ডস গুলা কি আমরা কিভাবে নেটওয়ার্ক ইউজ করি কিভাবে ইউজ হয় সেই জায়গা নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি বলতে আমরা কি বুঝি এবং সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক থ্রেট যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলো আমরা সিকিউরিটি দিয়ে কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি তার কিছু বেসিক কিছু একটা কথাবার্তা বলা আছে এটা কিন্তু একটা বিশাল ফিল্ড নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এই ফিল্ড এর লোক নাই আসলেই লোক নাই সাইবার সিকিউরিটি এখানে কিন্তু ডেভেলপ করার হিউজ সুযোগ আছে তো এই জায়গাগুলো মূলত আপনাদেরকে এই সব জায়গাতেই নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে আমাদের হ্যাঁ আমার পার্সোনালি ইচ্ছা আছে এই জায়গাগুলোতে যেন আপনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিতে পারি যেন আপনি নিজে নিজে শিখে কাজগুলো করতে পারেন আমি চেষ্টা করবো আরকি তারপরে আইটি প্রফেশনালদের জন্য কি কি অপরচুনিটি আছে এই জিনিসগুলো মূলত এই চ্যাপ্টারে আজকে আলোচনা করা হবে প্রথম টপিকটা আলোচনা হচ্ছে এই যে নেটওয়ার্ক এফেক্টস অন লিভস নেটওয়ার্ক এফেক্ট অন লিভস এইটা হচ্ছে যে কিভাবে নেটওয়ার্ক আমাদের জীবনে আসলে জড়িয়ে আছে যেমন ছোটবেলায় কিন্তু আসলে আমরা যেটা দেখেছি যে সায়েন্স কিভাবে আমাদের ডেইলি লাইফের সাথে যুক্ত এখন আসলে ঘটনা উল্টা হয়ে গেছে যে ওই জিনিসগুলা বাদ দিয়ে নেটওয়ার্ক যদি আমরা বাদ দিই নেটওয়ার্ক এর অংশ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিই গোটা পৃথিবী থেকে কিন্তু মানে পুরা ডিয়া টাস হয়ে যাবো তাই না এই যে ধরেন যে ইলেকট্রিসিটি নাই কি অবস্থা তৈরি হয়েছে এবং মেজর সমস্যা হচ্ছে নেটওয়ার্ক এর যে আমি সাধারণত অনলাইনে বহু জায়গায় এই বিভিন্ন সার্ভিস দিয়ে থাকি এখন মেজর এফেক্টেড হচ্ছে আমি আসলে এখন ল্যাপটপে চার্জ দেওয়াই থাকছে সারাদিন মোবাইলেও চার্জ দেওয়া থাকছে এরকম অবস্থা তারপরে সার্ভিস কিছুটা মানে ইন্টারাপ্ট হচ্ছে আপনি যদি নিজেও চিন্তা করেন যে নেটওয়ার্ক ছাড়া হিউম্যানদের অবস্থা কিন্তু আসলে প্রায় অচল হওয়ার পথে যে মোবাইল ছাড়া একটা হিউম্যান কে যেমন এখন কল্পনা করা যায় না ঠিক মোবাইলে যে ইম্পর্টেন্ট সার্ভিস গুলা এই সার্ভিস গুলা ছাড়াও তাকে কল্পনা করা যাচ্ছে না এখন সবকিছুই যেহেতু আমাদের নেটওয়ার্ক এর মধ্যে চলে এসেছে বা আসছে যদি এরকম হয় তো এটার 
যারা হচ্ছে উদ্যোক্তা আসলে যারা এন্টারপ্রেনার তারা কি করে তারা দেখে যে আসলে কোথায় বিজনেস এর গ্যাপ আছে তারা বিজনেস খোঁজে তাহলে আপনি যদি একজন এন্টারপ্রেনার হন বা একজন জব সিকার হন তাহলে আপনার ইচ্ছা থাকবে যে কোন জায়গায় গ্যাপ আছে সেই গ্যাপ গুলাতে আপনি হচ্ছে বেশি করে নিজেকে নলেজেবল করবেন তাহলে আলটিমেটলি কি হবে আপনি ওই জায়গায় চাকরি গুলা করতে পারবেন বা ওই জায়গায় নতুন বিজনেস ইন্ট্রোডিউস করতে পারবেন তো যেখানে চাহিদা বেশি সেখানে কিন্তু হচ্ছে আপনার সুযোগ সুবিধা গুলো বেশি থাকে ঠিক আছে এবং ফিল্ড নতুন হলে কিন্তু আরো সুবিধা যেমন এখন যেহেতু গোটা আপনি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে চিন্তা করেন সব মানুষ কিন্তু নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত সব সার্ভিস গুলো নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিচ্ছে ঠিক আছে যে মোটামুটি একটা সিস্টেম দার হয়ে গেছে যে আমরা অটোমেশনের দিকে চলে গেছি কিন্তু এখন এই যে ধরনের আমরা মানি ট্রানজাকশন করছি এটার মধ্যে সিকিউরিটি কোন লেভেলের আছে সেটা চিন্তা করতে হবে আপনি যদি এই সিকিউরিটি গ্যাপ কিন্তু অনেক বেশি যদি ইনট্রুডার বা থ্রেটার বা হ্যাকার যদি এটাকে থ্রেট করে নিয়ে আপনার অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দেয় তাহলে কিরকম অবস্থা হইতে পারে তো এই জায়গায় কাজের সুযোগ আছে যে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি লেভেলে কাজের আমাদের হিউজ সুযোগ আছে তো ওই যে বললাম যে সবকিছু যেহেতু সিস্টেমের মধ্যে চলে আসছে নেটওয়ার্ক এর মধ্যে আলটিমেটলি নেটওয়ার্ক কে প্রোটেক্ট করতে হবে এই প্রোটেকশনের জন্য নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এক্সপার্ট লাগবে তো নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এক্সপার্ট এর জন্য আসলে আমাদের এই সিসিএন এর কোর্সটা খুবই জরুরি এইটা করার পরে সিকিউরিটির কোর্স গুলো করা যাবে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের সেই জায়গাটা যদিও এখানে সেই কথাটা বলছে না কিন্তু যেটা বলছে যে আসলে নেটওয়ার্ক আমাদের ডেইলি লাইফে কিভাবে অ্যাফেক্ট করে আপনি কি আসলেই নেটওয়ার্ক ছাড়া কিছু চিন্তা করতে পারেন চিন্তা করা সম্ভব না আলটিমেটলি কেউ চিন্তা করে দিতে পারেন আমরা তো যেহেতু আমাদের সব সার্ভিস সব কিছু নেটওয়ার্ক এর মধ্যে চলে গেছে তো ওইখানে সার্ভিস দেওয়ার মতো একটা অপশন আছে আপনার তো সেই সার্ভিসটা আপনি কিভাবে দিবেন সেই অপরচুনিটি গুলো আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং আলটিমেটলি অপরচুনিটি আমাদের সামনেই আছে সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক কে স্টেবল করা নেটওয়ার্ক এর সার্ভিস প্রোভাইড করা এবং সব থেকে মেজর যেটা এখন কনসার্ন সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি থ্রেট এই জায়গায় নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এক্সপার্ট এর ল্যাগিংস আছে গোটা ওয়ার্ল্ড ব্যাপী ল্যাগিংস আছে কারণ বাংলাদেশে তো আসলে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এক্সপার্ট ওই লেভেলে নাই খুবই কম এই জায়গায় কিন্তু কাজের সুযোগ আছে তাই বলে এরকম না যে আপনি দু একটা বই পড়বেন আর নেটওয়ার্ক এর এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তা কিন্তু না আপনি বেসিক আইডিয়া গুলো নেবেন এবং আপনার কিন্তু ওই কিউরিয়সিটি থাকতে হবে আপনার ওই রকম চার্ম থাকতে হবে আপনার ওই রকম ডেডিকেশন থাকতে হবে আপনার ওই রকম মোটিভেশন থাকতে হবে নিজেই নিজেকে মোটিভেট করতে হবে যে আমি এই কাজটা করতে চাই যদি আপনার স্বপ্ন থাকে ওইরকম আপনি ডেফিনেটলি কিন্তু নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এক্সপার্ট হয়েই যাবে এবং আলটিমেটলি কিন্তু আপনার এই কাজগুলো খুব ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ যে সিকিউরিটি লেভেলে কাজ করার মতো আসলে ইন্টারেস্ট নাই আপনি চেষ্টা করছেন যে আসলে সিকিউরিটি কিভাবে দেওয়া যায় আরেক গ্রুপ চেষ্টা করছে কিভাবে সিকিউরিটি ব্রেক করা যায় তো এইটাতে আসলে জবের যেমন চার্ম আছে আবার ঠিক একইভাবে স্যালারিও কিন্তু অনেক হাই ঠিক আছে এবং কাজের কিন্তু শেষ নাই যে একটা প্রোটেকশন দেওয়ার পরে বলা যাবে না যে আসলে প্রোটেকশনটা আমি ফুল দিতে পারলাম আরেক গ্রুপ ওটাকে ভাঙার চেষ্টা করছে আপনাকে এর পরের বার আবার হাই লেভেলে দিতে হচ্ছে তো বিষয়গুলো এইরকম হ্যাঁ তো এই জায়গাগুলো আমাদের কাজের সুযোগ আছে বিশেষ করে আপনাদের সেই জায়গাগুলোতে নিজেদেরকে মেনে ধরতে হবে এই জায়গাগুলো একটু চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে এখানে ভিডিও আছে কিছু এই ভিডিও গুলো এখান থেকে চলবে না এটা আপনারা হচ্ছে ওই ম্যাটেরিয়াল এর মধ্যে ঢুকলে ভিডিওটা দেখতে পাবেন দেখি ম্যাটেরিয়াল টা আসছে কিনা प्रैक्टिकल ठीक কিভাবে কাজ আমরা করি দেখাবো আর কি এইখানে বেশ কিছু ভিডিও আছে একটু দেখবেন এগুলা এগুলা দেখি আসলে এখন সময় আমাদের অত নাই আপনারা যেটা বললাম যে তিন ঘন্টা ক্লাস করার পর আপনি হচ্ছে যে পরের ক্লাসের জন্য চলে আসবেন এটা কিন্তু হবে না আপনি যদি সত্যিকার অর্থে ভালো করতে চান এই ক্লাস গুলা শেষ করার পর আপনাকে আবার হচ্ছে এটা পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা করে তারপরে আপনি ক্লাসে আবার আসবেন 
ঠিক আছে এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল রাখবে कम्युनिकेशन क्षेत्र जे जगह दाड़ी आज जो जी जे कम्युनिकेट करते चाहिए आगे जब बैरियर छो जाने छाउंडार रक्षा करते जिसमेंटेंटर प्रथम क्लस तो प्रथम প্রথম আলো সাইটটা যে সার্ভারে আছে সেখানে হিট করলেন এখান থেকে কিন্তু ডাটাগুলো আপনার কাছে আসছে তাই না তো যে সার্ভিস নিচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে ক্লায়েন্ট যে সার্ভিস দিচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে সার্ভার এটাই হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভারের রিলেশন আমরা আমাদের নেটওয়ার্কে সব সময় এই রিলেশনশিপটাই মেইনটেইন করি যে সার্ভিস দিচ্ছে সে সার্ভার যে সার্ভিস নিচ্ছে সে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট সব সময় সার্ভারের কাছ থেকেই রিকোয়েস্ট করে এবং সার্ভিস নেয় प्रत्येक तो प्रत्येक
পেয়ার টু পেয়ার এটা আসলে কি এটা একটা টোপোলজি বলেন তো এটা কি আপনাদের কি টোপোলজি বলা হয় এটাকে আপনারা তো অনেকেই আইটির অনেক জন আছেন এখানে যেমন এই পিসি এই পিসির সাথে ফাইল শেয়ার করছে ধরো এখানকার একটা ডাটা এই পিসিতে যাচ্ছে তো এইটা হচ্ছে একটা পেয়ার এটা হচ্ছে আরেকটা পেয়ার মানে কানেকশনের দুই মাথা মানে দুই সাইড দুই নোড দুই হেড বা দুই হোস্ট এই দুই হোস্ট কে একজনকে বলছে পেয়ার আরেকজনকে বলছে আরেক পেয়ার মানে দুই পেয়ার মিলে আসলে কমিউনিকেশনটা হবে কমিউনিকেশন করার জন্য কিন্তু একটা পেয়ার না দুইটা পেয়ার লাগবে ঠিক আছে এবং এখানে যে পিসি গুলো আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে হোস্ট অনেকেই কনফিউজ হন যে আসলে হোস্ট কে ক্লায়েন্ট না সার্ভার দুজনেই হোস্ট ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে পেয়ার টু পেয়ার কমিউনিকেশন মানে ধরেন যে এই পিসি থেকে এই পিসির কাছে ডাটা যাবে এটা হচ্ছে পেয়ার টু পেয়ার এটা কি আরেকটু আমি ডিটেলস বলি এখানে দেওয়া নাই পেয়ার টু পেয়ার আবার দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল পেয়ার টু পেয়ার আর একটা হচ্ছে লজিক্যাল পেয়ার টু পেয়ার ফিজিক্যাল পেয়ার টু পেয়ার মানে কি এই দুইটা হচ্ছে ফিজিক্যাল পেয়ার টু পেয়ার মানে সরাসরি এদের মধ্যে কেবল কানেকশন আছে এর মাঝে কেউ নাই কি বোঝা গেল সরাসরি লজিক্যাল পেয়ার টু পেয়ার কি লজিক্যাল পেয়ার টু পেয়ার হচ্ছে যে আপনি মনে করেন যে আপনি ধরেন বাংলাদেশে কনেকশন लोकल एरिया नेटवर्क तक छोटे সুইচ লাগাইলেন এই সুইচের সাথে এই পিসি গুলা লাগাইলেন পিসি সার্ভার আইটি ফোন যেটা লাগালেন এটা হচ্ছে একটা ল্যাব ঠিক আছে এটা কোন টোপোলজিতে আছে স্টার টোপোলজিতে না এটা স্টারে আছে তো নাকি জি স্যার তো এইটা একটা ল্যাব দেখেন এখানে একটা ল্যাব ধরেন যে এটা রাজশাহীতে বসে কোন একটা জায়গায় অফিসে এটা একটা ল্যাব হয়ে লোকজন কাজ করছে এটা হচ্ছে ধরেন যে চিটাগাঁয়ে কোন এক জায়গায় ল্যাব আছে এখন এই ল্যান্ড যদি এই ল্যান্ডের সাথে কানেক্ট হতে যায় তাহলে মাঝে তো ডিভাইস লাগবে না এগুলাকে বলা হচ্ছে রাউটার এবং এগুলার কমন নাম হচ্ছে ইন্টার নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যে ডিভাইস গুলা দিয়ে একটা ল্যান্ড আর একটা ল্যান্ডের সাথে কমিউনিকেট করে একটা ল্যান্ডের পিসি আর একটা ল্যান্ডের অন্য পিসির সাথে কমিউনিকেট করে ধরেন যে এই পার্সন এই পিসির মাধ্যমে এই পার্সনের সাথে কমিউনিকেট করতে যায় তাহলে কি হবে এই পার্সন পিসিতে যে ডাটাটা লিখবে এই ডাটাটা এখান থেকে সুইচে যাবে সুইচ থেকে ইন্টারনেটওয়ার্কিং ডিভাইস পুরো পাঠটুকু এই ইন্টারনেটওয়ার্কিং ডিভাইস এর এই রাউটারে যাবে রাউটার থেকে হয় এদিক দিয়ে যাবে না হলে এদিক দিয়ে মানে এদিক দিয়ে এদিক দিয়েও যেতে পারে এদিক দিয়েও এদিক দিয়েও যেতে পারে আবার সোজাও যেতে পারে আবার এদিক দিয়ে এদিক দিয়েও যেতে পারে আবার এদিক দিয়ে এদিক দিয়েও যেতে পারে অনেকগুলো পাত আছে কোন পাত দিয়ে যাবে এটা হলো সেকেন্ড সেমিস্টারের জিনিস এটা এখন বলার কিছু নাই রাউটিং অ্যালগোরিদমের উপর ডিপেন্ড করে আপনি মনে করেন যাবে কোন এক দিক দিয়ে তো এখান থেকে এই ডাটা গুলা যে তারপরে হচ্ছে এই রাউটার থেকে সুইচে সুইচ থেকে পিসির কাছে যাবে এবং এখান থেকেও ডাটা আবার এখানে ফিরে আসতে পারে ঠিক আছে ডিপেন্ড করছে বিভিন্ন টেকনিকের উপরে আমরা পরে বলবো ধীরে সুস্থে তো এখন এখানে দুই ধরনের ডিভাইস আছে একটা হচ্ছে ইন্টার নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যে ডিভাইস গুলা 
ইন ডিভাইস কে এক পিসি থেকে আরেক পিসিতে ডাটা যেতে সাহায্য করে যেমন ধরেন এখানে ইন ডিভাইস কোনটা ইন ডিভাইস মানে হচ্ছে শেষ ডিভাইস যেমন আপনার মোবাইল ফোন পিসি সার্ভার যারা একেবারে ইন ডে বসে আছে যে ডিভাইস গুলো সরাসরি হিউম্যান ইউজ করে সেগুলো হচ্ছে ইন ডিভাইস যেমন এগুলো সব ইন ডিভাইস এগুলো সব ইন ডিভাইস কিন্তু এই যে সুইচ রাউটার এগুলা ইন ডিভাইস না এগুলো হচ্ছে ইন্টারনেট ওয়ার্কিং ডিভাইস এটা কি বুঝাতে পারলাম জি স্যার কোনো সমস্যা কারো বুঝতে বুঝতে অসুবিধা থাকলে আমাকে অবশ্যই বলবেন কারণ না আপনি যদি এখন কোনো কিছু না বুঝে পার করে যান এরপরে আরেকটা জিনিস বুঝতে পারবেন না তারপরে আরেকটা জিনিস বুঝতে পারবেন না আলটিমেটলি ধীরে ধীরে কিছুই বুঝতে পারবেন না এখন ধরেন যে এক পার্সেন্ট বুঝলেন না কালকে তিন পার্সেন্ট বুঝবেন না তারপরের দিন দশ পার্সেন্ট বুঝবেন না তারপরে ফিফটি পার্সেন্ট বুঝবেন না আলটিমেটলি আপনার কি হবে ইন্টারেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে ওই জন্য পুরাটা বুঝেই যেতে হবে ঠিক আছে বুঝতে না পারলে আমাকে আজকে বলবেন যদি আজকে বুঝতে অসুবিধা হয় বা তারপরেও মনে হচ্ছে সমস্যা নাই কিন্তু পড়ার সময় মনে হচ্ছে সমস্যা ওটা মার্ক করে রাখবেন সামনের দিন ক্লাস শুরুতে অবশ্যই যে টিচার ক্লাস নেবেন তাকে আগে বলবেন যে স্যার এটা কি হবে একটু বলেন ক্লিয়ার করে পরেরটা ধরবেন ঠিক আছে এটাই নিয়ম আমরা এখানে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ইন ডিভাইস কি এবং ইন্টার নেটওয়ার্কিং ডিভাইস কি যেই ডিভাইস গুলা হিউম্যান সরাসরি ইউজ করে যেমন মোবাইল ফোন ট্যাব পিসি তারপরে হচ্ছে সার্ভার এগুলো ইন ডিভাইস আর ইন ডিভাইস গুলা যে সব দিকে ডিভাইসের সাথে যুক্ত যেমন রাউটার সুইচ রাউটার বা আরো ইন্টার নেটওয়ার্কিং ডিভাইস থাকতে পারে ফায়ার ওয়াল থেকে শুরু করে এভরিথিং এগুলো সব হচ্ছে ইন্টার নেটওয়ার্কিং ডিভাইস পরে আসবো আবার এটা হচ্ছে ল্যান্ড এটা হচ্ছে ল্যান্ড কিন্তু এটা যখন কানেকশন হয়ে গেল এটা কিন্তু ওয়ান কানেকশন ওয়ান কানেকশনের মধ্যে অনেক কিছু থাকতে পারে সেটা হচ্ছে রাউটার থাকতে পারে লেয়ার থ্রি সুইচ থাকতে পারে ঠিক আছে ফায়ারওয়াল থাকতে পারে এগুলো সবই ইন্টারনেট ওয়ার্কিং ডিভাইস ইন্টারনেট ওয়ার্কিং ডিভাইস এর মধ্যে ওইভাবে আসলে ক্লাসিফিকেশন করার সুযোগ নেই ইন্টারনেট ওয়ার্কিং ডিভাইসই হচ্ছে এই ল্যান্ডের এই পিসি গুলাকে সাপোর্ট দেওয়া কি বুঝতে পারলেন राउटर এটা হচ্ছে কেবল রাউটার আর এটা হচ্ছে ওয়ারলেস রাউটার এই যে অ্যান্টেনা দেখে বুঝতে পারছেন না এই যে ওয়ারলেস রাউটার লেখা আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মাল্টি লেয়ার সুইচ এটাকে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় লেয়ার থ্রি সুইচ লেয়ার থ্রি সুইচ কি জিনিস এটা হচ্ছে পরে বুঝবেন মানে সুইচ হচ্ছে লেয়ার টু তে কাজ করে এখন লেয়ার টু কি এটা এখন বলা নাই পরে বলা আছে পরে বুঝতে পারবেন তো লেয়ার টু আর লেয়ার থ্রি এই দুই লেয়ারেই এই সুইচটা কাজ করতে পারে সাধারণত লেয়ার টু তে কাজ করে সুইচ আর লেয়ার থ্রি তে কাজ করে রাউটার কিন্তু এই লেয়ার থ্রি সুইচ বা মাল্টি লেয়ার সুইচ লেয়ার টু তেও কাজ করতে পারে লেয়ার থ্রি মানে দুইটার এই জন্য নাম হচ্ছে মাল্টি লেয়ার সুইচ কিছু বলবেন কিছু বললেন ঠিক আছে ফায়ারওয়াল অ্যাপ্লায়েন্স ফায়ারওয়াল হচ্ছে আমরা নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির জন্য ইউজ করি ঠিক আছে এই সেমিস্টারে ফায়ারওয়ালের কোনো কাজ নাই এই সেমিস্টার না পুরো সিসকোতে এই সিসিএন এ নাই ফায়ারওয়ালের কাজ দেখাতে হলে আপনাকে সিসকো সিকিউরিটি দিতে হবে সিসিএন এ সিকিউরিটিতে আমাদের ইচ্ছা আছে এই সিসিএন এ শেষ করে এই চারটা ব্যাচকে নিয়ে আমরা হচ্ছে সিকিউরিটিতে যাওয়া তখন ফায়ারওয়ালের ছাড়া দেখা বুঝতে পারবো ঠিক আছে এই ডিভাইস গুলো কি মোটামুটি কিছুটা ধারণা এসেছে তো নাকি পুরো ধারণা আসবে না কিছুটা এসেছে এগুলাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনেট ওয়ার্কিং ডিভাইস বলেন স্যার এটা কাস্টম হলো তো কি বলছিলেন স্যার যে ফায়ারওয়াল অ্যাপ্লায়েন্স হ্যাঁ ফায়ারওয়াল অ্যাপ্লায়েন্স আসলে এটা ফায়ারওয়াল 
ফাইরওয়ালের কাজ হচ্ছে পারেন বলি ফাইরওয়ালের কাজ হচ্ছে যে বলেন যে এই ফাইরওয়ালটা সাধারণত এখানে বসানো হয় মানে এই একটা অর্গানাইজেশনের একেবারে শেষ মাথায় বসানো হয় যেন ওই অর্গানাইজেশন থেকে কোন ডাটা বাইরে যাবে এবং বাইরে থেকে কোন ডাটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে ঢুকবে ফাইরওয়াল দিয়ে কন্ট্রোল করা সহজ বা সম্ভব ঠিক আছে জি স্যার प्रश्न सार्वर ना थे प्रथम आलोटिंग मैं सार्वरे प्रथम आलो सोस्ट कर मैंने प्रिजार्व कर नेटवर्क मीडिया भाग न इलेक्ट्रिक लाइन मत फायबर मीडियाप्टिक কপার হচ্ছে যে দিক দিয়ে ইলেকট্রিক পালসের মাধ্যমে আমরা ডাটা পাঠাই আর ফাইবার ফাইবার অপটিক হচ্ছে আমরা লাইটে কনভার্ট করে যে ধরেন আপনি আপনার ফ্রেন্ড কে বলছেন যে আই অ্যাম কামিং টু ইওর হোম তো এই যে আপনি টেক্সট মেসেজটা লিখলেন এটা হচ্ছে লাইট পালসে কনভার্ট হবে ওই লাইট আকারে যাবে দিয়ে রিসিভার এর নে আবার লাইট পালস থেকে টেক্সটে কনভার্ট হবে হয়ে আপনার ফ্রেন্ড এর কাছে ডাটা যাবে এটা হচ্ছে ফাইবার অপটিক छवि छवि 
কোনো কোশ্চেন ওকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো শোনা যায় আমাকে একজন রেসপন্স করেন শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো 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 